nyumbani na popote mnapotanzama kipindi chetu ni kwa neema katika taifa la Kenya ningependa kuwakaribisha sana watanzamaji wetu wa Kingdom TV sema ya kwamba hapa niko kwa Rube ambao ni branch yetu bali na kuanga na mchungaji wetu Father James Msebi na niko na kila sababu ya kumshukuru Bwana kwa ajili ya kazi kubwa ambayo inaendelea katika mji wa Rube na popote mnapotanzama ama mnaponitanzama kwa television zenu na maybe mnakaa hapa maeneo ya Ruben pengine mnakaa maeneo ya GM hata pale Zikabanas na maeneo ya Nairobi karibuni sana katika nyumba ya Bwana hapa ni mahali kuna chakula cha kiroho na ni mahali mkija mtakuwa kiroho na maisha yenu yanabadilika ningependa twende moja moja katika neno la Bwana kitabu ni kile cha Samueli wa kwanza kifungu cha 30 na msali wake ule wa sita naye Daudi akafadhaika sana kwa sababu watu waliokuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe kwa maana hao watu wote walisononeka kila mtu kwa ajili ya wanawe na bibi zake lakini Daudi akajikia gufu katika Bwana Mungu wake amen Hebu tuombe. Baba, ninakutukuza, ninakuinua na ninakuabudu. Asante ni kwa sababu ya neno tumelisoma. Naomba upunuo wa mwanya na wa kipekee kupitia kwa uweza mkuu wa Roho Mtakatifu wa Bwana. Gusa kinywa changu, gusa ulimi wangu na sauti yangu na ukanipe usemi juu ya hili neno. Asante kwa ajili ya mtanzamaji wetu pale nyumbani na popote wanapotanzama kwa runinga zao na hata kwingine kwa YouTube. Jehova winuliwe na upate kuabudiwa vikia kila mmoja kwa jia isiyo ni ya kawaida mchana wa siku ya leo. Tukuka na uimindiwe. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Sema amen. Encourage yourself in the Lord. Neno liye ni njia na uzito mwingi sana. Ndio leo hii naenda kuongea na wewe. Hapa na pale kwa television. Popote mnapotanzama hiki kipindi. Ninajua mapitio ni chungu zima. Ninaelewa mambo yamechacha. Si uchumi wa nchi mambo yamezoroteka. Lakini Bwana akaniambia ninje niongee na wewe. Nikwambie my brother, nikwambie my sister, wakati umevikia wako wa kujitia nguvu ndani ya Bwana. Sema amen. Ukiangalia upande wa nyumba yako Mambo yameenda mrama. Ukiangalia upande wa watoto, pia kuna matatizo. Ukiingia upande wa kazi mali unafanya, angali unaona kuna shida. Hata kwa biashara unazozifanya, vile vile kuna matatizo. Bwana akaniambia ninge ni kwambie, jitie nguvu ndani yake. Hapa mahali tumesoma neno la Bwana. Huyu ni mpako wa mafuta wa Mungu David. Mambo yalikuwa yamechaja upande wa David. Maana watu walikuwa wameinuka. Kila mmoja akisema apigwe kwa mawe au wawe. Maana kuna tatizo liyekuwa imeingia. Baada ya kutoka wakati walirudi walikuta ngoma zao zimechomwa na moto wake zao wametoliwa watoto wao wameenda vijana na wazichana na mifugo yao na vitu nyingi zimeshatwaliwa 
Biblia inasema kila mmoja akawa katika hali ya kulia. Wakalia Biblia inasema ya kwamba wakawa wana nguvu tena. Fikiria hiki kilio kilikuwa namna gani my brother, my sister. Mtu mzima analia mpaka anakosa hata machozi yani analia mpaka mwisho hata kule kufikia kusilai lakini jina la Bwana libarikiwa pendwa kwa Ruben na popote mnapotazama kwa television David mtumishi wa Bwana hata inga uanje wamelea hata inga uanje mioyo imesononeka hata inga uanje wameumia mioyo yao Biblia inasema David akanjitea nguvu ndani ya Bwana Mungu wake. Neno ambao Bwana amenituma kwako inawezekana my brother au na mtu akutia moyo katika hali fulani ya kimaisha unaoipitia. Inawezekana mambo yanizikisa hapa na pale kwa television pengine una mtu akutia moyo kwa hali nzito ya maisha unaoipitia Pengine biashara yako imeenda mraba hakuna mtu anakuja na kukwambia my sister my brother be an encouraged fanya hiki na kile Inawezekano umekosa undugu, inawezekano umekosa undada, bali Bwana amenituma ni kwambie wacha kulea, jitie nguvu ndani ya Bwana. Inawezekano familia yako hakuna amani. Hakuna amani katika familia yako. Inawezekana inaelekea kuvunjika na watu wale ambao wangekusaidia wamejipika kando pia na wao wanaiongelelea mambaya nimekuja na ujumbe mtu wa Mungu ni kwambie hiyo jamii haitavunjika hiyo jamii itasimama chenye kinataka kano fanye my brother my sister ni kujitia nguvu ndani ya Bwana haleluya ukiangalia zile pesa unazozipata Pengine kwa kampuni unaoifanya makwambia ashara. Ukifanya mahesabu, ukifanya mbanje na zingi yani. Chinapitana kila wakati kama mekazi. Lakini mekuja tu ni kwambie my brother. Ni kwambie my sister. Jitie nguvu ndani ya Bwana. Elewa haya ni ya munda. Chekota la baba ndelele boshia la baba baba ni amunda my brother my sister Chio wewe umevunjika peke yako kuna mtumishi aliyekuwa anaitwa Yakobo ukisoma Genesis chapter 45 kuanzia mzali wa 27 mpaka mzali wa 28 Yakobo hapa ni baada ya kuambiwa mtoto wake Yusufu ayupo tena ameshakufa ameshaliwa na wanyama wa mituni na wana brothers wa Yusufu wakaletea baba yake kanzo imeloweshwa kwa ndaa wakamwambia angalia ikanzo angalia nguo kama ni ya mtoto wako Yusufu baba yake akaangalia akasema kweli ni ndio ni Mzee akalia akaombolesha ikawa kuna mtu atakomtia moyo lakini wakati wa Bwana ulipofika Bwana Yesu amewesiba wale waliokuja kutanganya Yakobo ni wale wale tu walimletea ujumbe wakamwambia Yusufu mwana wako angali yako wai na ni mkubwa katika nchi ya Misri ah 
dume pikia mpendo wa kuru kwa Ruben ni kuambi wanae kucheka wale wame kuono kiwa katika yu tatisho waka dume vikia watakuja kwa jia yako na kukuambi ya jive moyo buwana me kukumbuka kukuambi ya jive moyo buwana kupande wakwako buwana yesu na bewe siva kumbuka da wakati wa matimayas matimayas watu wali kwa wana muzukuma na huku wana pika kelele mwana wanda hudi ni yoni ya uruma mwana wanda hudi ni saidie watu wana mwambia nyamasa wa kipofu umekami akayugi wa kipofu leo diyo na piki ya watu makele wa nyamasa wana muzukuma lakini wajani kwa mbe oo mbati mayazi ya kufunjika moyo hali endelea na kuitana kama vile ni mekuja ni nena mtu leo hii ni kuambia my brother zichoke na kuitana ni kuambia my sister zichoke na kuitana maana yeyo na imuita ni muaminivu hali ya umapingu na inji yeya na wesha yeya ni buwana haleluya korebo shia la baba elebo shia mdanda baba 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 Nimokoli meandele maziala. Yes, ni mwaminifu. Wao waliyekuwa na mshukuma. Yesu aliposimama na akasema, "Haletwe." Wao ndio walikuwa namba moja kumwambia mbati maya jipe moyo. Yesu anakueta, jipe moyo, anakueta. Haleluya. Mwimbaji mmoja juzi ya maimba wimbo akasema walie kudharau siku moja watakuzalimia kwa heshima Nami nimekuja kusema wanae kudharau watakuzalimia na mkono mmoja na uongeze na nusu Ah haleluya Glory to Jesus Yakobo akambiwa mwanako yuko wai Biblia inasema ya kwamba roho ya Yakobo ikavuvuka kuna ujumbe unakuja kwa njia yako umekaa kungandamizwa miaka nyingi kuna ujumbe unakuja kwa upande wa kwako umekaa kuzendeka kwa muda mrefu lakini wakati umevikia oh wakati umevikia ujumbe oh, unasema ya kwamba jibe nguvu ndani ya Bwana Mungu anja kusahau Bwana anja kusahau angalia kona wewe hata ingawa wanaona ya kwamba ni kana Mungu akuziki wengine wanaona ni kana ya kwamba Bwana ameenda mbali na wewe nimekuja kukwambia lasha Bwana kwa pamoja na wewe alimwambia Joshua I will never leave you nor forsake you kwa bado atakapokuwa nami nitakuwa pamoja nawe pigi ya Yesu makoi mazuri Tolele ba 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 ba. Shanda nda 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 ba ushia la ba ba ba. Pwa na yupa moja na we we. Joshua liona ni kana kopeke yake. Akamwambi ya maisani ni kopa moja na we we. Sita kuacha na sita kufungu kia. Haleluya. Uyo mungu wa Joshua. Ndiye mungu liye nae mbaba yangu. Uyo mungu wa Joshua. Ndiye liye nae mama yangu na kakangu na dadangu. Kwana na pewe siva. David baada kujitia nguvu akachukua hatua na kile chochote kilichokuwa kimechukuliwa hakuna hata kimoja kilipotea Haleluya Bwana Yesu amewe sima Naona kuna mama aka katika nyumba hii alikuwa na mpango wa kufunga biashara yake 
kwa maana isongi maana watenja waji nimekuja nikwambia usifunge o mgonjie bwana watenja wanaenda kuja bwana yesu amewasema chitie nguvu ndani ya bwana kuna kitu bwana anaenda kutenda haleluya kwa mingi niliata familia yako au una maana mzee wako Pita kufurugana hapa na pale. Ah, ni present. Simama mazi ya simama ibrada. Tangaza tu kuanzia leo nitakaa vizuri na bwana wangu na mapepo na mashetani nje ya ndoa yangu kwa jina la Yesu. Haleluya. Na ikiwa ni ndada za ingine hata unapaa unachukua hiyo koti ya mzee unapaa hapo kwa nyumba peke yako. Nasema yes. Hii koti hii mzee wangu ikiwa membi yako na mpango wa kando wewe na uko katika mpango wa ndani uko na power kuliko mpango wa nje. Bwana Yesu ameheshima. Sema umse hata toka nje sasa hiyo umevaa hata katroza yake. Hata umevaa koti yake ya mashati. Tangaza mambo hapo kwa nyumba. Na ukimaliza kutangaza unafungua mlango, unatoa zale zile manguo, unaendelea shughuli zingine. Itafanya kazi. Bwana Yesu amewasiba. Tuache kuachia watu mpango wa kando. Watu wa wazee wetu kwa mboma wa mama. No. Mpango wa kando na mpango wa ndani. Ni nani yako na nguvu kuliko mwingine? Ni mpango wa ndani. Mpango wa ndani. So mpango wa kando piga teke. Hata kuwaita kwa tena. Bwana Yesu amewasiba. Haleluya. Kwa hivyo nakwambia nini mtu wa Mungu? Vitu za kuvunja wapendwa moyo ni nyingi lakini njipe moyo ndani ya Bwana. Amen. E uanza kuangalia katika maisha yako ni mambo gani unayapitia mama yangu? Ni mambo gani unayapitia my brother? Hayo ndio mambo naongelelea. Ya kwamba Bwana anakwambia njitie nguvu ndani yake. Bwana akiongea sio kama chibu wa mshi. Bwana akiongea sio kama MCA. Bwana akiongea sio kama MP bwana akiongea sio kama ngavana bwana akiongea ameongea hiyo hapa amesema ana budi ya kutenda sema haleluya haleluya Yakobo akaambiwa Yusuf wako wai roho yake kakuvuka bwana Yesu amewasiba amen nataka nikwambie kitu ninapoendelea kumalishia Job chapter 42 verse 1 down to 5 Ayubu ni huyu. Amepitia shida kubwa sana katika maugonjwa na maradhi. Lakini Ayubu alikaa hiyo miaka kisi akijitia nguvu ndani ya Bwana. Hata mke wake mpendwa akamrukia. Akamwambia si Mungu upe. Maana imetosha. Lakini Ayubu akamwambia mke wake, "Umeongea kama wanawake wapumbavu." Maana tutafurahia wakati mambo yako mazuri peke yake na yakiwa mambaya hatutamshukuru atafurahia bwana hayuvu watu wakimtembelea badala ya kumtia moyo walikuwa na mkashi wanamwambia lazima uwametenda dhambi lazima uwameashi mbele za bwana tuambie ni kipi ulichotenda o ili tutubu na tukuombe na utapona Ayubu anawaambia aki wapendo aki ndugu zangu sijatenda dhambi sijafanya makosa haya tu ni majaribu lakini wangeweza kumsikiza mpaka na siku moja akamwambia ah ondokeni najua Mungu wangu ako wai na hatimaye atasimama lakini hapo basi chapter wa tu basi wa ni huyu Ayubu hapa na chat na Mungu mwenyewe <laughs> anaongea na Bwana naona anamwambia Bwana ninajua e Bwana ya kuwa makusudi yako hayawezi kusuilika Bwana napewe sima hayu Bwana ongea na Bwana anamwambia ninajua ya kuwa we Bwana uwezi ukazuilika makusudi yako hakuna mwanadamu anaweza kuyapinga na kuambia nini mpendwa na nisikiliza ya kwamba Bwana ako na mpango mwema katika hiyo hali unayopitia ako na mpango mzuri juu ya hiyo hali uko sitaibujua ni andoi gani alikuingiza kwa hiyo shida 
Staiguelewani mshamkani alipoingiza kwa Yoshima lakini elewa Bwana ako na mpango mwema juu ya Yohali unaopitia kukuokoa na kukutoa kwa Yohali na hapo basi zifaibu hapa <laughs> ni ayubu sasa ameshangana Mungu maana wakati wa urekesho umepika kwake anasema ya kwamba nilikuwa nazikia Oh mambo yako hewe bwana lakini sasa jicho langu limekuona e bwana ah hivyo ndivyo anavyoenda kwa 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 mtu wa Mungu maana ukinjitia nguvu ndani ya bwana kuna mambo mengi uachiliwa kwako kuna mambo mengi uvunuliwa kwako kuna baraka nyingi upata mtu wa bwana Ayubu anasema mimi nilikuwa miaka hii yote nilikuwa nazikia habari zako lakini bwana ah jicho langu limekuona unafikiri ayubu alikuwa amemwona Mungu kiwango gani na ukisoma chapter 1 anasemekana anasemekana mwenye haki wa nchi ya Kush umeiona mtu mwenye haki ambaye hajamwona bwana kuna mambo anaweza fanya katika maisha yako useme haki unataka naye naye mtaka naye mtangie haki ni kama sikuwa nimeokoka lakini sasa nimeokoka bwana Yesu amesema matendo ya Mungu mwenyewe ndivyo ayubu anasema ah nilikuwa ninasikia habari zako lakini ui ai Macho yangu yamekuona e bwana ndivyo nimekuja kukwambia my brother hivi karibu ni my brother itakuwa kama unaota ndoto ukiona miradi mambo makubwa umeyafanya lakini mpendwa usizao njitie nguvu ndani ya bwana ikiwa ni kupambana pambana Bwana Yesu ameshiba paka uingie tu wazi wa destiny. Bwana yes. Yesu ameshiba. Tumewaachilia siku nyingi. Mm. Wametukanyanga siku nyingi. Yes. Hata karibu kutukonjelea. Ah. Lakini tulikuwa tunafanya mapressers. Ah. Mapressers. Haleluya. Sasa ni wakati wetu wa kuinuka yes. ili tuwafundishe somo. Haleluya. Yes. Hata wakija kwa kosi kungonga ngonga kuna mbato hapo ndipo tunaenda sema amen kwa hivyo anaweza kuwa leo hii unalia inaweza kuwa leo hii unasumbuka lakini nimekuja nikwambie kesho utazumbuka kesho utangaika yes hata wale saizi wa maono kisumbua kuliva sikulvis hata watoto wao umeshaka watoto wao haleluya maana wewe ni mtu wa Mungu na una kinyongo una hizo shida unakwanga nazo amen hata iwe Yesu haleluya Jeremia 29 verse 11 Bwana anasema ninaojua mawazo ninayowazia nyinyi ni mawazo mema kuapa mwisho lie na tumaini kwa hivyo mpendwa wangu ikiwa Bwana na kuwazia mema hata ndio ya kuwazie mambaya hata apange jama za aina gani ni kazi bure maana mpango wa Mungu lazima utimie Ukisoma Mika chapter 4 verse 11 downward to 12 Mika chapter 4 verse 11 downward to 12 anasema mataifa yamekusanyika wanapanga jinsi wanaweza kuna jinsi wewe lakini ajabu basi tuna vinasema hawajui mpango wa Bwana kuhusu maisha yako. Kwa hivyo waja ndio yapange kile atakachopanga. Waja kuwazia ile atakayekuwazia. Maana elewe mpango wa Mungu juu ya maisha yako ya kwamba ni mpango ulie ni mzuri. Pigia Yesu makoi mazuri. Kwa hivyo anapoelekea kumaanishia elewa matatizo kwa mwokovu haina budi ya kutukia Luke chapter 17 verse 1 Makwazo hana budi ya kutukia Hapo ndipo nasikia kwa wapendo wakati shida imeingia ama wakati majaribu imeingia katika nyumba ya Bwana unasikia mpendo anasema hata hiyo kanisa sitaenda Ah ndugu fulani amenikosea kwa hiyo ah sitaenda kwa hiyo kanisa ah, ah ukiwa umeokoka 
kujaribiwa ni lazima na hizo ndio lazima ma presence <laughs> haleluya bwana yesu ameheshima sina kupatia stamina ya kiro sina kupatia muscles ya kiro kukabiliana ndui na majanzi wale wote maana umepewa power na bwana leo chapter 9 verse 1 and 2 tumepewa nguvu uwezo na mamlaka kinyume cha nguvu zote za giza bwana yesu ameheshima So ukisoma Jeremiah hiyo 29 verse 11 inasema Bwana anatuwazia mawazo mazuri. So ingawa Bwana anakuwazia mawazo mazuri kwa nini unjawa na mavikira kiwango hiki nilikuwa naona katika ulimwengu wa rooni paka wengine mnapatwa na answers. Stomach answers vidonda vya tumbo kwa nini? Aachia yote Bwana. Matthew chapter 11 verse 28 jo kwangu wewe unaelemewa na miziko mizito na mimi nitafanya nini nitakupumzisha hii miziko mizito tunayopambana nayo tumpatie bwana Yesu yeye ni mwaminifu wa kutupumzisha mambo ni mengi kwa mtu ambaye amejikana mambo ni mengi kwa mtu ambaye amekataa dhambi uovu na makosa lakini Biblia inasema Bwana umuokoa kwayo yote. Nikuja nikwambia kwamba mpendwa, mambo yale unayoambana nayo Bwana ako na wewe kukuokoa kwayo mambo yote. Pale kwa television. Hiyo ndio ilikuwa neno mchana wa siku ya leo ya kujifia nguvu ndani ya Bwana. Jua masumbuko ni mengi na mambo ni mengi. Uchumi mambo yameharibika kilio kimetanda katika nchi ya Kenya lakini mtu wa Mungu popote unaposikia sauti hii jifie nguvu ndani ya Bwana kuna vitu vizuri na tuache kulalamika na manunguniko jua serikali na viongozi wetu achana na wao mkatazamie Bwana maana Mungu anaweza anajua kesho yako kwa hivyo Bwana akubariki na akuangazie uko pale nyumbani na unajua hujaokoka hujaipi ana maisha yako kwa Kristo Yesu na unasema Reverend kabla hujafunga kipindi ningependa kuokoka. Nipenda tu kuache maneno haya nyuma yangu. Popote ulipo, nataka nikuunganishe na Bwana. Sema Bwana Yesu. Nanja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu dhambi zangu. Na makosa. Nisamee na unitakaze. Tuta jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo nimekataa shetani. Mimi ni wa Yesu. Bwana Yesu nisaidie. Nahitaji roho wako mtakatifu. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Sema amen. Pale nyumbani karibia television yako tuamini. Gependa uwekelee mkono wako TV yako ukilingana mkono wangu tuamini bwana je hiyo matatizo je hizo shida unazozipitia zitakuondokea nataka uamini baba kwa jina la Yesu Kristo nainua mtanzamaji wangu mikononi mwako popote anapotanzama ikipindi ni kwa neema ninamwombea ushindi katika ile hali nzito ya kimaisha anayopitia ninamwombea baraka Ninamwombea mafanikio kuanzia leo mlango uliyekaa umefungwa miaka nyingi ninandikilia kufunguka kwa jina la Yesu kuna wale wamekili Yesu ni bwana kuamini na waombea kusimama katika maisha utaua na wokovu pokeeni nguvu mpya roho ya backslide ninaikemea kwa jina la Yesu haitakuwa na mwanya wala ruhusa kwa undugu na kwa undada ambaye amekili Yesu ni bwana maana muombea kusimama Yesu inuliwe na wa budiwe pia ninaombea mpendwa ambaye amekuwa hana kazi kuanzia leo na mfungulia mlango wa kazi ingia kwa ile kazi katika nchina la Yesu na ile mpendwa ambaye biashara yake imekaa kusoloteka naombea hiyo biashara kuinuka tena pokea uisho upya katika hiyo biashara kwa jina la Yesu mwana Mungu aishie milele kuanzia mchana wa leo nimeandikia hiyo biashara itafungwa 
kuwa ninaandikilia kuna pingamishi ninaandikilia kuna kizuishi kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aishie milele papa ninakuinua Papa nina kuabudu ninapoinua wapendwa katika nyumba hii mikononi mwako Jehova umekuwa na kilio ndani ya mioyo yao wengi wamekuwa na maswali mioni mwao Jehova wewe ndiye Mungu umenena na usijitie nguvu ndani yako Bwana naombea kila mmoja uisho mpya naombea kila mmoja uisho mpya onekana kwa umama onekana kwa umzee onekana kwa umwanarika onekana kwa wa toto kuanzia leo kwa jina la Yesu napoinua maisha na my daughter wachungaji wa nyumba hii bwana wa neema mikononi mwako mahitaji ya ukakutana nao kwa ajili ya huduma kwa ajili ya familia zao tukuka huimindiwe na waheshimike maana we ni Mungu na hakuna mwingine aliye kama wewe kupitia kwa jina la Mungu Baba na la Mwana Roho mtakatifu wa Mungu tunaomba na kuamini